അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റിങ്ങിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ നേഴ്വസ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ വളരെ കോയിൻസിഡൻ്റലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജോസഫ് മാഷ് പറഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആർ സി പറഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പെസൻസ് ടോട്ടലി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകളായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും കോയിൻസിഡൻ്റലി ആർ സി ഒക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഓഡിയൻസിന് ഒരു സുഹൃത്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ന ഈ ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലെ മത അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് പലരുടെയും ഒരു ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വരാൻ കാരണം ഇതായിരുന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പലരും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതിനാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നാട്ടിലെ ഞാനൊരു നാല് വർഷം മുൻപാണ് കാനഡയ്ക്ക് വരാൻ വന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ നാട്ടിലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെയുള്ള കുടിയേറി വരുന്നവർ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറാപ്പുകൾ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ പേര് ഈ കുടിയേറുന്നവരാരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം മൈഗ്രേറ്റേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോണ്ടാക്സ്റ്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജോലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിജീവനത്തിനായിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മളിവിടെ കുറേ പേരെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരാണ് ഈയൊരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എസെൻസ് എസെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്നവരാണ് വി ആർ ഓൾ ആഫ്രിക്കൻസ് എന്നുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വാചകമൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യർ കുടിയേറുന്നുണ്ട് കുടിയേറുന്ന ഒരു തെറ്റാണെന്നുള്ളതല്ല നമ്മളോട് പറയാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുടിയേറി വരുന്നവരൊക്കെ മോശമാണെന്നോ അവർ അവരുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നും പറിച്ച് നടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നതെല്ലാം മോശമാണെന്നത് മോശമാണെന്ന് തന്നെ പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യരേനല്ല ഒരിക്കലും പറയുന്നത് അതിപ്പം നമ്മൾ കുടിയേറി വന്നുകൊണ്ടല്ല കുടിയേറ്റം മനുഷ്യൻ്റെ സിവിലൈസേഷനിൽ കുടിയേറലുകളും കൂടിക്കലറലുകളൊക്കെ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നും അത് എത്രത്തോളം നമ്മളതിനൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനെ അത് അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നത്തെ പ്രസ് ആർ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ എസെൻസിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾ അറുപതും അതിന് എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ പീറ്റർ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പെട്രോ ഗ്ലിഫ് കാണാൻ പോയി അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാറകളുടെ മേലെ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് നമ്മൾ പിക്ചറിലൊക്കെ കണ്ട് കെ ആർട്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിക്ചർ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു വാവ് ഫീലിങ് ആണ് കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചിത്രപ്പണിതാക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് കുടിയേറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇത് അല്ലേ അത്രയും കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററുകളോ അത്രയും ദൂരം താണ്ടി മനുഷ്യർ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിയേറാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സഹായകരമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ കുടി സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും നമ്മൾ മാറുന്നതും അത് അത് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ജോസഫ് മാഷൊക്കെ വിൽഡ് ബിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവർ കണ്ടിന്യൂസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ആസ് എൻ ആനിമൽ ആസ് എ സോഷ്യൽ ആനിമൽ നമ്മളും റിസോഴ്സസ് നോക്കി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അത് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രതലം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ കുടിയേറാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അത് ഭയങ്കര കറേജസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേഞ്ച് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളാണ് സൊ സ്വതവിൽ എല്ലാ ആനിമൽസ് ആണെങ്ക
ഒപ്പം തന്നെ എന്താ പറയുക വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കും ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളൊരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പോ പോപ്പുലേഷൻ ദുബായ് ഇത്രയും വലിയ റിച്ച് കൺട്രിയാണ് ദുബായ് പോകണോ കാനഡ പോകണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കാനഡയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യ മനുഷ്യരെ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി മനുഷ്യനായി കാണാനുള്ള ഒരു ഇത് ദുബായിൽ കംപ്ലീറ്റ് മനുഷ്യരായി കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അർഹിച്ച പരിഗണന കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സി നമുക്ക് ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ പലരുടെയും ദുബായിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കാനഡയ്ക്ക് വരാൻ എന്തെങ്കിലും വഴികളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യു യു എസ് എൽക്ക് വരാൻ എന്തെങ്കിലും വഴികളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇത് ഭയങ്കര എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനിത് ചെറുതായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകം തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഹാലിഫാക്സിൽ ഇമിഗ്രൻസ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഇമിഗ്രൻസ് വന്നിറങ്ങിയ ഒരു ഒരു പിക്ചറാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് ജേർണലിസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൽ ആണുങ്ങളുടെ മുഖത്തൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സീരിയസ് ഭാവമാണ് ആ സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടി ചിരിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ അതായത് നല്ലൊരു ജീവിത സാഹചര്യം അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അതായത് അവിടത്തെയൊക്കെ സാഹചര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഇതെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ വരുന്നത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പ്രതീക്ഷകളോടു കൂടിയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീകളുടെ മൊത്തം കാരണം ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയും ഇതല്ല അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ മതമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ബാധിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവർ മറ്റുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്നും ബോധേടല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെയും കുട്ടികളുടെയും മുന്നോട്ടുള്ളതൊക്കെ നോക്കി അവർ ഭയങ്കര സന്തുഷ്ടമായിട്ടാണ് അവരിവിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണൊരു ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടിയും ഇപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ അടുത്ത ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അടുത്ത കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ തുടരും ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതുമയല്ല അതൊരു മോശം കാര്യമല്ല പക്ഷേ എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു സാമൂഹിക എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പ്രദ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മളവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലം മോശമായിരുന്നത് അതേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പുതുതായി വരുന്ന സ്ഥലത്തും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യെസ് ലെറ്റ്സ് മോട്ട് അതർ സ്ലൈഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇപ്പോൾ കാനഡ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ കാനഡ എങ്ങനെ കാനഡ എന്ന് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സെൽഫിഷ് ഇതായിട്ട് ഇട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ഏത് വെസ്റ്റേൺ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അമേരിക്ക എങ്ങനെ അമേരിക്കൻ ആയിരുന്നു വായിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാല്യൂസൊക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഞാൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായി തുടരുന്നത് ഇതിനൊരുപാട് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാനഡയുടെ ഒക്കെ ഇത് വരാൻ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഇതിനൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ
റിലീജിയസ് ടോളറൻസ് ഈ ഒരു ഒരു വലിയ കുറച്ച് അതായത് നമ്മൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോളറൻസ് റെസ്പെക്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് റൂൾ ഓഫ് ലോ അതിനായിട്ട് ഒരു 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 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പക്ഷെ അത് മാത്രമാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അതിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്യുലറിസ്റ്റിനും റിലീജിയസ് ടോളറൻസിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം റിലീജിയസ് ടോളറൻസ് ഉള്ളൊരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ഈ കൂടിക്കലരലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ റിലീജിയസ് ടോളറൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കുറേ ജാർഗൻസ് ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ മറ്റു മതങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ ഉള്ളൊരു ഇത് വരുന്നത് ഈ ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പുറകോട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ജമ്പിയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു ഇതിൽ വലിയ ഡയറ്റ് ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും തരാനില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ കുത്തിക്കേറ്റിയതാണ് അമ്പതിനായിരത്തോളം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇമിഗ്രൻസ് ആയിട്ട് കാനഡയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതിൽ വലിയ ഒരു 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 ഷെയർ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരുന്നത് കൂടുതലും എക്കണോമിക് റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയാം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംരംഭകത്വത്തോടും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റോടൊക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയാം സംരംഭകരോടുള്ള മനോഭാവം എന്താണെന്നറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വരേണ്ടി വരുന്നത് എക്കണോമിക് റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ടാണ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് അവർ ഓൺ ഹിസ്റ്ററി എന്തുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പൂറായിട്ട് തന്നെ തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള വിഴുപ്പിറക്കം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പലരും കണ്ട് കാണും പല ഇതിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ പലതും നിങ്ങൾ യു മൈറ്റ് ഹാവ് കം അക്രോസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഗോശാലകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ആളുകളെ തല്ലുന്നതും കൊല്ലുന്നതുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ വീണ്ടും ഗോശാലകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഇവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഇതിലെങ്ങനെ ഇതാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗിർ പശുക്കളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെവികൾ ഒടിഞ്ഞു ഈ ഒരു വിഭാഗം പശുക്കളാണ് ഗിർ പശുക്കൾ ഇതിനെ ഏറ്റവും വിൽക്കാണ് ഇത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇതിന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഗോ സംരക്ഷകരുടെ ഒരു ഇത് അതാണ് പിന്നെ ഇവർ ഇത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇപ്പോൾ കാനഡ അങ്ങനെയായി നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിലുള്ളതുകൊണ്ടൊന്നല്ല മനുഷ്യർ സാധാരണമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്കും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ സെല്ല് ചെയ്യാം കാരണം ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് പല നിരാശ തോന്നാൻ ഇവിടെ കുറേ പേരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലമായവരാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഒരു കൊല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് മറ്റ് കയറോ പ്രാക്ട് എന്തായിരുന്നു ഹോമിയോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതി കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ് തോന്നുന്നു അക്യൂ പങ്ക്ചർ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വിറ്റ് പോകുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കാനഡ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ അധികം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ചിന്തിക്കാൻ ചിന്തിച്ച് എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിൽക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ കൺട്രി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ ഇത് ഇത് ഒരു ഫാമല്ല ഇത് ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഫാമുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ചാണകം എവിടെ കിട്ടും ഗോമൂത്രം എവിടെ കിട്ടും ഭസ്മം എവിടെ കിട്ടും പൂജാരിയൻ എവിടെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ മെയിൻ മെയിൻ വിഷയങ്ങൾ അതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഒരു സംഭവം അടുത്തത് ഇത് ഈ അടുത്താണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ എക്കോ ചേമ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ കാനഡ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത
ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നാട് പോലുള്ള നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇനി നമ്മളൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റേഷന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ലോ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നൊരു ഇതുള്ളത് ഇത് ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ നടന്നതല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് പാവപ്പെട്ട എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ആളുകളെ തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിന് ഇതാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിലീജിയൻ്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റൈലിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ പലപ്പോഴും ഓക്കെ അതൊരു കൾച്ചറൽ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീടാണ് കാരണം ഇത് ആർക്കും ഇത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ബാക്കിലിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം ബി യു ജസ്റ്റ് ആ മാ മാസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വൺസ് യു കൺഫ്രണ്ട് പീപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെർവസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും എന്താവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല വേണ്ട അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാനഡയിൽ കുറച്ച് പേര് കൂടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യു എസ് ടീമും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റുകളും സൂം കോളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇനിയും അത് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് ബോറടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നവരാണ് ഇനി ഇവിടെയും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പട മേടിച്ച് പന്തളത്ത് ഇപ്പോൾ പന്തം കളത്തിപ്പെടാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം ഇനി ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ണൂർ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മറ്റേ തീച്ചാമുണ്ടി തെയ്യൊക്കെ കെട്ടിക്കൂടെ കൂട്ടി കെട്ടി ആവാലോ അപ്പോൾ ഏത് എക്സ്റ്റൻഡ് വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല സി എൻ്റെ ഓർണ മുകളിലൊക്കെ കയറാം തെങ്ങ് തെങ്ങില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സി എൻ്റെ ഓർണ മുകളിലൊക്കെ വലിഞ്ഞ് കയറാം അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഇത് അടുത്ത അടുത്ത മാലിന്യം ഈ സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഈ റൈഡിൽ കാണുന്ന യമുന നദിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു മീമൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നദികൾ അങ്ങനെ മാ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി അതായത് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ഷെയർ കൊടുക്കുന്നത് മതമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പുഴകളും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ എന്തിരി യമുനാദിക്കൊന്നും പോകണം നമ്മൾ ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഞാൻ ചെറുതുരുത്തിയാണ് മറ്റേ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ അടുത്ത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ അവിടെ അടുത്താണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാവലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളുകൾ മറ്റേ ഇല മറ്റേ വാഴയില ഇതൊക്കെ ഈ വാട്ടർ ബോഡിയിലാണ് കൊടുത്ത് തള്ളുന്നത് ഇവരതിനെ പറ്റിയൊന്നും ബോധേടല്ല ഓക്കെ ബോധേടല്ല ഈ രാജ്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ നദികളെയും ഇതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നല്ലോ ഇരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവർ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ലെവലിലേക്കാണ് കൊണ്ടാൻ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടാൻ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാണിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഈ പിക്കിൽ ഈ ഇത് കാണുന്നത് വസാഗ ബീച്ചിലാണ് ഈ പിക്കിൽ വസാഗ ഇത് ആ ആളുകളെല്ലാം നിബന്ധനം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഓരോ ഗണപതി വിഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്താണ് വെച്ച് ഇനി ഇനി മറ്റേ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള എവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി വേറെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ രണ്ടാമത് അത് അതിലൊരു കോമഡിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല അതിലൊരു ബക്കറ്റിലാണ് മുക്കുന്നത് അതൊരു ബക്കറ്റോ ചെമ്പോ ചരുവന്തോ അതിലാണ് മുക്കുന്നത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽബർട്ട ഗവൺമെൻറ് അവിടുത്തെ സിറ്റി എതിർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇത് എത്ര കാലം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ എത്ര കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിനെ എത്രത്തോളം എതിർ എതിർത്ത് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്യമത വിദ്വേഷം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൻ്റെ ഗണപതി താത്തണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ പക്ഷേ അവൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ അപ്പോഴും അവർക്ക് ഇത്
നമ്മൾ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ലീഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പൗരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെക്യുലർ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ഇതാക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ അതിന് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു പക്ഷേ ഇതാവാമോ ഇത് ഇത് അതെനിക്കൊരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ചോദിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇതൊരു കൾച്ചറൽ ഇതായിട്ട് ഓക്കെ എല്ലാ കൾച്ചറിനെയും പരിപാടിക്ക് അവർക്കൊക്കെ പങ്കെടുത്തുകൂടെ എന്നുള്ള അതാണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് ഞാൻ ഏത്തീസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക റാഷണൽ തിങ്കർ ആയതുകൊണ്ടോ എൻ്റെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടോ അല്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉള്ള ബാർഗെയിനിങ് പവർ നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കൺസേൺ ഇവരടുത്ത് മത മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ഇതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മതത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ലെറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ടു ബി ദ വേ ദേ ആർ അവർ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ അവർ അവരുടെ ഈ ട്രൈബൽ നേച്ചർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ബാർഗെയിനിങ് പവർ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാവുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടിയുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ദിവാലി സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെടിക്കെട്ടുണ്ടായാൽ എയർ ക്വാളിറ്റി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ന്യൂസാണ് ഇത് പല ഇതിൽ ചാനൽസിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സിറ്റികളിലും ബാൻഡാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു പേടി ഈ ആർ സി കെ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൈ വറക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കാനഡ കൊടുത്ത അലേർട്ട് മെസ്സേജ് വരുമല്ലോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ദിവാലി കാരണം കൊണ്ടുണ്ടായ എയർ പൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത അലേർട്ടിൽ പിന്നീട് വരുന്ന അലേർട്ടിൽ ദിവാലി എന്നുള്ളതില്ല എന്തിനും പേടിക്കണം ഇത്രയും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറയാൻ വസ്തുത പറയാൻ വസ്തു വിളിച്ച് പറയാൻ എന്തിനു നിങ്ങൾ പേടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ പ്രീണനങ്ങളും എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കോംപ്രമൈസുകളും നടത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യണം അതിൽ നമുക്കും ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഒരു കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടിച്ചേരുന്നതും നമ്മളിങ്ങനെ ഞങ്ങളാണെന്ന് ഐ മീൻ മന്ത്ലിയാണെന്ന് കൂടി ചേരുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും ഓക്കെ സമയം ഇത് ഇത് വേറെ സംഭവം ഇവിടുത്തെ അടുത്ത വിളിപ്പാണ് റിലീജിയസ് സ്കൂൾസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് ഈ കൂടിക്കലരലുകളാണ് ഈ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗെയിം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് സെക്കൻഡ് കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഖൽസ സ്കൂളിൻ്റെയാണ് ഇത് ഈ ഈ സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്ന മിക്കവാറും കുട്ടി മിക്കവാറും നല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് 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 ശതമാനം കുട്ടികളും ഇതേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാരൻസിനെ ഇവരിവിടെ വിടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ കേട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് ഓക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഈ റിലീജിയസ് ഇൻഡോക്ട്രേഷൻ ഇവ അതിൽ നിന്ന് അത് അതിൽ കൂടെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗോഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് എക്സ് എക്സലൻസ് ഡ്രിവൻ ആൻഡ് കെറ ക്യാരക്ടർ ഫോക്കസ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇസ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഞാനത് അത് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലി സെയിം ആണ് ദാവാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇവിടെയും അത് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് യു എസിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരേ ഒരു കൺസേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു എൽ ജി ബി ടി ക്യു എ പ്ലസ് ആ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കൊ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ നീതി കിട്ടുമെന്ന് ഉള്ളതാണ് ഒരേ ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ വ്യക്തിയതിഷ്ഠമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിക്ക് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇതിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരേ ഒരു കൺസേൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂടിക്കലക
യൂസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കലിസ്ഥാൻ മൂമെൻ്റ് ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധീനെ വെടി വയ്ക്കുന്ന റിവെഞ്ച് ഓൺ അറ്റാക്ക് ഇതൊക്കെ ഇത് നോക്കി നോക്കൂ ഇത് പിന്നിനിയും ആളുകളെ തന്നെ ട്രിഗർ ചെയ്ത് അവരെ എന്താ പറയുക ആ രീതിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഖലിസ്ഥാൻ മൂവൻസ് ഒരു ടെമ്പിളിലാണ് ആ ഖലിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മുർദാബാദ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഈ ഈ ഒരു ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് വരേണ്ടി വന്നു ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കോപ്രായം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ലോകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയും ഇങ്ങനെ നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൈ അടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ച് ആളുകൾ മാറി നോക്കി കിടക്കുന്ന ഒരു പിക്കാണ് ഇത് എടുത്ത ആൾ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിക് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റി ജെറിഞ്ചേട്ടാ ഈ ആകാശ നിരീക്ഷണ മൂഡിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിക്ക് എടുത്ത് ഇത് ബോൾട്ടണിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് മറ്റേ ഈ ഉൽക്ക വീണല്ലോ അത് കാണാൻ പോയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പിക്കാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എത്ര നിസ്സാരനാണെന്നും നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ എത്ര എത്ര നിസ്സാരനാണെന്നും വളരെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എൻ അമേസിങ് ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് മെജോറിറ്റി ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർണ്ണവർഗ ജാതി മത ഒരു ഭേദമില്ലാണ്ട് ആളുകൾ കൂടിച്ചേരുകയും സംസാരിക്കുകയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തോട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ ചിന്താവിലുള്ളവരെന്നാണോ അല്ല അല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒരു മ്യൂച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഏതുവരെ പറയാം എന്തുവരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുകയും ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആളുകളായിട്ട് സോ അതാണ് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി യു എസ് നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജിഷ്ണു ജയരാമചന്ദ്രൻ 